شنگھائی سازمان کے دو حکومت دا اجرائیہ رئیس وینا عبدالعبدالعوائی دا, عبدالعبدالعوائ دا, عبدالعبدالعوائ دا ترہگرے پر صد ہمغا کے مبارزے تاڑ کیا دا منطقہ ما با اتخاذ یک استراتیجی محصر مبارزہ با دشت افغانی با عنوان یک نیاز فوری برای برخورد با تهدیدهای رو به افزایش دشت در رای در بیاش میرن لپارا تکمیسون چمتو والای تکمیسون وای در ملوک کمپنی در یو اشار یا تمیلون و معتبر رای معلومات ورکلی نزده لکو بستونو ازارو سی سدو سی و سی معلومات بایومیٹرک داشتیم که از او جمله اجده لکو چلو سی ازارو یک سدو هفت معلومات معتبر است او روسیه تروس هم د داعش د مشر وژل کېدل نشي تایید اولای مسکو ابو بکر بغدادی د امریکا لخوا کرل شوی تخم بللای دی سلام او خو وخت تاسو د کابل نیوز د دې ساعت خبري سرویس ګورئ او سم پورا خبر نه د حکومت اجرائیه رئیس وای په سیمه کې د ترهګرۍ خطرونو د مخنیوي لپاره دی د سیمې په کچه ګډه ستراتیژي رامنځته شي عبدالله عبدالله چې د شنگهای د همکارۍ سازمان د مشرانو ناستې ته خبري کولې ویل د ترهګرۍ د زیاتېدونکو ګواښونو مخنیوي او د دې پدیدې پر ضد د مبارزې لپاره اړتیا ده چې غړي هېوادونه په دې برخه کې خپل رول ادا کړي د حکومت اجرائیه رئیس وای افغانان د با اعتباره او شفافو ټاکنو پایلو ته په تمه دي ځکه دغه چاره کولی شي د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي د حکومت اجرائیه رئیس د شانګهای همکارۍ د سازمان مشرانو په ناسته کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د سیمې هېوادونو د مشترکې همکارۍ غوښتنه وکړه عبدالله عبدالله د ناستې ته په خپله وینا کې وویل چې افغانستان دا مهال د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره باید د سیمې په کچه اغېزناکه ستراتیژي رامنځته شي در حالی که ما بروند صلح از طریق گفتگو و مذاکره متعهد هستیم به این باوریم که منطقه ما به اتخاذ یک استراتژی موثر مبارزه با دهشت افغانی به عنوان یک نیاز فوری برای برخورد با تهدیدهای رو به افزایش دهشت افغانی نیاز مبرم دارد از این جهت تداوم و گسترش همکاری های مشترک کشورهای منطقه و جهان در مبارزه با پدیده شوم تروریزم و مقابله با تهدیدهای مشترک برخواست از آن نیاز مشترک همه ای ماست د حکومت اجرائیه رئیس د سولې په برخه کې د امریکا روسیې او چین هڅې مهمې بولي خو په وینای افغانان د هغې سولې ملاتړ کوي چې افغانستان له روان کړکېچ وژغوري نوموړی وایي د سولې لپاره نړیواله اجماع اړینه ده او د جګړې ښکېل لورې باید په دې پروسه کې د خلکو غوښتنو ته غاړه کېږدي بلکه باعث مردم افغانستان از تلاش هایی که به صلح عادلانه دائمی و با اعتبار منتهی گردد حمایت می کنند برای دست یافتن به صلح باید همه طرف ها به خواست و اراده مردم پایبند باشند و امیدواریم با تمام طرف های منطقه و بین المللی که از جهت از جهت یابی صلح در مسیر درست حمایت می کنند به صورت مشترک کار نماییم عبدالله عبدالله وی افغانانو ده مصبت بدنون لپارا پا تاکنو که برخو وخیستا خو وی اوست ده با اعتبار و شفاف و تاکنو پایلو تا پتم دیزه که دغا چار ده افغانستان ایل صوبات سرم رسته که بی برگزاری یک انتخابات شفاف و با اعتبار از حاست های اصلی مردم افغانستان بود و هست کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی روی نهایی سازی نتایج کار می کنند. حکومت مشروع و برخواسته از رأی پاک مردم گامیش در رای ثبات و دستیافتن به صلح در افغانستان. 
د حکومت اجرای رئیس وای افغانستان د سیمه ایز اقتصادی و دل پر مناسب فرصتونه لري خو لومړی به د ترهګری لار خه د هیوات ور پیښ ګواخونه له منزل لار شي د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وای چې دایش او حقانی شبکه لا هم افغانستان ګواخي د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې دایش په دو زره اتلسم کال کې فعال و خود افغان او بهرنۍ ځواکونو عملیاتو او له طالبانو سره جګړو له دې ډلې نه دا توان اخیستی چې نورو سیمو ته وغځېږي د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي په افغانستان کې شاوخوا یو سلو شپېته زره جماعتونه دي چې سل زره یې له حج اوقافو وزارت سره ثبت نه دي رپورت پاکستان میشتې ترهګرې ډلې د افغانستان او هند په ناکراریو کې ښکیلې بولي او وایي اسلام آباد د دغو ډلو پر وړاندې اغېزناک اقدام نه دی کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تاسه رپورت کې چې په ترهګرۍ او ترهګریزو فعالیتونو متمرکز دی دا اشلا هم د افغانستان او نړۍ لپاره خطر بللی دا غرپور چې په دریس و دو ویش مخونو که خپور شوی وای دا اش په دوازر اتلسم کال په افغانستان که فعال خو د افغان و بحرانی زواکون و عملیات و اول طالبان و سرا د دی دل جگرو دا توان تریاخیسته چې زن نورسی متوغ زوی د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وای چې ایران د ترهګرۍ لوی تمیلون کېده او هر کال په سیمه کې په نیابتي جګړو او د ترهګرو ډلو په ملاتړ شاوخوا یو میلیارد ډالر مصرفوي رپورت پاکستان کې میشتې ترهګرې ډلې د افغانستان او هند په بریدونو کې ښکېلې بولي او وایي اسلام آباد د دغو ډلو پر وړاندې پرېکنده اقدام نه دی کړی پاکستان د ترهګرو ډلو د هغو د پټنځایونو او تمویلي سرچینو خلاف اغېزناک ګامونه نه دي اخیستي جیش محمد او لشکر طیبه ځانونه بېرته منسجم کړي القاعده په افغانستان او پاکستان کې له منځه تللې خو د دې شبکې نړیواله رهبري او د هند څانګه لا هم فعالیت کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان امنیتي ادارو سره یې په ګډه د ترهګرو د تمویلي سرچینو خلاف عملیات کړي او د حوالې هغه غیر قانوني شرکتونه یې هدف ګرځولی چې د نشه یي توکي پیسې تاثیر کوي او جنګیالي ترې تغذیه کیږي تر اوسه د اف ای ټي اف د سپارښتنو له مخې نهه ویشت بانکي حسابونه تړل شوي دوه سوه اته پنځوس تنه تر نظارت لاندې دي او پنځه ویشت تجارتي جوازنامې تعلیق شوي دي پر بانکونو او د پیسو د خدماتو ادارو باندې څلور اویا زره ډالره جریمه راغلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغاني مدرسو کې د افراطیت په اړه اندېښنه ښودلې وایي چې په افغانستان کې شاوخوا یو سلو شپېته زره جماعتونه دي چې سل زره یې له حج او اوقاف وزارت سره در روسی د بهرنۍ چارو وزیر وای ایران دی د افغان سولې خبرو په څلور اړخیز فارمټ کې شامل شي سرګی لاوروف په یوې تازه مرکه کې ویلي مسکو لیواله دی چې ایران د افغانستان په باب د روسیې چین او متحده ایالاتو ترمنځ د خبرو فارمټ کې شامل شي او په خبره یې دا یوه هیله بخونکی انتخاب دی او پاکستان هم تازه د فارمټ ته ورګډ شوی دی په ورته مهال د چارو شنونکی وایي دا د ایران لپاره یو ښه فرصت دی چې په منطقوي تعاملاتو او د افغانستان د سولې مسله کې خپل رول ادا کړي خو ویل کېږي چې ایران نه غواړي د روسیې چین متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د خبرو فارمټ کې داخل شي د افغانستان د سولې پروسه کې د لویدیز ګاونډي او مهم سیمه ایز لوبغاړي ایران ورګډولو هڅې د روسیې د بهرنیو چار وزیر په یوې تازه مرکه کې ویلي دي چې مسکو علاقمند دی چې ایران هم د روسیې چین او متحده ایالاتو ترمنځ د خبرو فارمټ کې شامل شي او دا یو هیله بخونکی انتخاب دی سرګی لاوروف وایي د افغانستان په اړه له متحده ایالاتو سره یې مذاکرات دوام لري او پاکستان هم له یاد فارمټ سره یو ځای شوی دی روسیه لیواله ده چې ایران د افغانستان په اړه د روسیې چین امریکا ترمن د خبرو فارمټ سره یو ځای شي دا یو هیله بخونکی انتخاب دی د افغانستان په اړه زموږ او د متحده ایالاتو مذاکرات دوام لري او د خبرو له دې فارمټ سره تازه پاکستان هم یو ځای شوی دی خو ویل کېږي چې ایران نه غواړي د روسیې چین متحده ایالاتو او پاکستان ترمن د خبرو فارمټ کې داخل شي په ورته محل د چارو شنون کې وایي که ایران د خبرو دی فارمټ ته داخل شي دا به ورته خو فرصت وي چې په منطقوي تعاملاتو او د افغانستان د سولې مسله کې خپل رول څرګند کړي 
آمریکا در اینجا هست و ایران هم باید به صورت طبیعی باشه چون پاکستان هست چین و روسیه و میشه به اصطلاح چهار جمعیک اگر ایران بتونه شامل شود پس به صورت برای ایران فرصت خوبی است که ایران حداقل در تعاملات منطقه و حیث کشوری صاحب وزن به شرکت بکنه و نقش خودش در تعامل صلح افغانستان نشان بده اما اگر قرار به سر ای باشه که تنها یک نشست مانوری باشه و به اصطلاح حوزه عملیات موضوع و یا به اصطلاح سیاست مالی در پیش نباشه خوب طبیعتا با سود نمی کنه این نشست نشست سه جانبه بود در ابتدا میان روس امریکا و چین که بعدا با فشار و با اعمال نفوذ چینایی ها پاکستان هم در شامل ساخته شد در نشست سوم و روسا تاکید داشتن که ایران هم شامل شد و بعدا از, از این مسئله صرف نظر شد د روسیې له لوري د افغانستان د سولې پروسه کې د ایران د ورګډولو لپاره په داسې حال کې هیله مندي ښودل کېږي چې د افغان سولې په برخه کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي د سیمې هېوادونو ته د سفر پر مهال یو ځل بیا د تاوتریخوالي په کمولو او سیاسي جوړجاړي باندې ټینګار کړی دی زلمی خلیزاد د سولې لپاره د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کړی په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تیره اونۍ دوه ځله له کابله لیدنه وکړه که څه هم افغان حکومت ویلی چې د خلیزاد د سفر اجندا د دوو امریکایي استادانو چې کلونه وړاندې د طالبان له لوري تختول شوي وو خوشي کېدل و خو په کابل کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي خلیزاد د تلپاتې سولې لپاره د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کړی دی اعلامیه کې راغلي خلیزاد د ولسمشر غني او اجرایه رئیس په ګډون د افغان سولې په اړه له ډېریو مشرانو او بنسټونو سره لیدنو کې هغوی ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړي او په همدې اړه یې د هغوی نظرونه هم اورېدلي دي اعلامیه کې راغلي خلیزاد پر دې ټینګار کړی دی چې امریکا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د یو سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي او د تاوتریخوالي کمېدل د سولې ټینګښت لپاره ضرور دي ولسی جرگوائی دا ولس مشر غنی دا سول ترها جامعه ندا او دوی پر ملاحظات لری وکیلان دا ولس مشر غنی دا ملی امنیت سلاکار للوری اوڑان دشوی او مادیز ترها تا پی شاری وی چه پر دی ترها ملی او سیاسی اجماع ندا موجودا اوین اجرای ریاست سرا هم ندا شریکا شوی پا ورطا محال دا ولسی جرگی غری دا ولس مشر للوری جرگی تا داستاول شو فرمانونو پا غبرگون کی وی چه اجرای قوی پا لویلاس مقنن قوی بی صلاحیت کری او جرگی تا یوش میر لگل شوی فرمانونا دا ولس مشر غنی پا صلاحیتونو کی نشاملی گی ده ولس مشر غنی للوری ده سولی پا تڑا او مادهی زتر هچی وصلوالو طالبانو یه پا تڑا و نظر ورکوال هم بیار زخت بللای ده تازه ده سیاسی احزاب و اول سجرگی لغ برگون سرمخشوی ده پا ول سجرگی که ده خلقو استازی وای چه ده افغان حکومت للوری لوصلوالو طالبانو سر ده مذاکراتو پا هدف پا ترتیب شوی تر حکی ملی و سیاسی جمانه ده موجوده او یاد تر حباید لسیاسی احزاب و سر شریک شوی وای وکیلان وای چی آده ترها آن لا اجرای ریاست سره هم نده شریک شوی ما قبل ازی که یک ترها میریم همگانی میسازیم یا برای جامعه جهانی میتیم باید یک اجماع سیاسی بین مردم افغانستان بین سیاسی و نحضاب سیاسی نهادهای مدنی باید به وجود بیایه ریاست اجرای است اصلا مشوره نشده به نظر ما حکومت باید مشوره کنند که یک ترها همه جانبه را به وجود بیارند که واقعا صلح به وجود بیایه و آغاز صلح باشه آغاز آتش باز باشه این ضرور نیست که کزبندی باشه و اگر مثل سابق کاری فقط رها بکنن و هیچ آثار از صلح نباشه این واقعا نگرانی مردم را اضافه می سازه کمیسون اقصاصی ده ولسی جرگی غریب آی چیل وستوالو طالبانو سر باید بندیان و خلاصون معامله ده سولی پا هدف تر سرشی او بهرنی بندیان باید لافان حکمت سر پا همغگی تبادلشی
په ورته وخت کې وکیلان د کندهار نیمروز او ارزګان ولایتونو په لوی لارو کې د غیر مسؤول وسلوالو لوري له خلکو د پیسو اخیستلو او نامعلوم وژنو په غبرګون کې له امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره جدي اقدامات وکړي پر دغه د نیمروز څخه رانیولې بیا د کندهار د علمن تر درایي پورې غیر قانونی اخازی کیجی ظلم کیجی التا خلق را بی ازد کیجی بی ابرو کیجی دا موترانو چخ راکشتل کیجی او پا دیر بی رحمانه تو گباندی و حل کیجی او تکول کیجی وزیرای ما خوشبختانه که فقط لاف هیا دارن لاف نزنن روزی که معرفی می شدن که سر می زنیم سنگر می گریم ولی شما ببینه که هر روز سربازای ما شما کشته می شه با یک سرباز امریکایی دما مذاکرات ملغا شد ولی هر روز سربازای ما کشته میشه مسافرین مازیت میشه مردم ما مسئولیت نداره این لافکای وزارت دفاع را بخوای کمیسیون امنیت داخلی د ولس جرګې د سیشن بی ورځې غونډه کې وکیلان د ولس مشر له لوري جرګې ته د استول شو فرمانونو په غبرګون کې وایي چې اجرای قوې په لوی لاس مقننه قوا بې صلاحیت کړي او جرګې ته یو شمیر لیګل شي فرمانونه د ولس مشر غني له صلاحیتونو سره په ټکر کې دي ولسي جرګه در در منافع ملی تمامیت ارزی امنیت و ثبات کشور از صلاحیت های ولسی جرگه هستند شورای ملی اما در صورت که شورای ملی در رخصتی باشه این صلاحیت به صورت فرمان تقنینی به رئیس جمهور تفویض میشه ما در حال حاضر ما و شما خبر داریم که نظارت که ما از حکومت میکنیم هیچ نتیجه عملی در پی ندارد قوه مجریت در عمل تمام صلاحیت های قوه مقننه را سلب کرده مخالف کارت سرخ د ولسي جرګې شن به ورځې په عمومي غونډه کې وکیلان یو ځل بیا له اداري هیئت غوښتنه وکړه چې د مالي وزیر په ګمرکونو کې د شته فساد په تړاو ولسي جرګې ته استجواب کړي او د فساد په اساس شوې قراردادونه له سره وڅېړل شي د تاجکستان سرحدي ځواکونو افغانستان سره پر پوله د څار د ډېرېدو او ګزمو لپاره یوه نوې څارون کې پوسته پرانیستې ده دا څارون کې پوسته د امریکا په نږدې یو میلیون ډالرو مالي مرسته د خاطلون ولایت په شهریتو سیمه کې جوړه شوې ده د دغه مرکز د پرانستې مراسمو کې تاجکستان کې د امریکا د سفارت شارز دافیر هم برخه اخیستې وه تاجکستان کې د امریکا سفارت د افغانستان تاجکستان د پولې د امنیت د خوندیتوب لپاره په دې پوله د نهو څارون کو پوستو د جوړولو او بیا رغولو برخه کې د مالي مرستو ژمنه کړې تاجک چارواکي وایي دا مرکز به د دوی سرحدي ځواکونو سره په پوله د غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو د وختلو او د قاچاق په مخنیوي کې مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې څه مو دا مخکې روسي د تاجکستان اړوند د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد سیمه کې اس درې سوه توغندي نصب کړل دا ټاکن خپل واک کې مسون وای چې ډیر جر به د رایو بیا شمیرنې بهیر پیل شي د ټاکن خپل واک کې مسون وای چې ل در مالو کمپنی څخه دوی ته یو واشریا نه هم لو نو نه هم زره رای بایومټریکي معلومات رسیدلې چې ل جمله یو واشریا ات ملیون او درې څلوی غزره معتبر او پاتې غیر معتبر دی کې مسون وای چې د دغه معلومات تر تحلیل او ارزونه ورسته د بیا شمیرنې بهیر پیلوي خود انتخاباتی ټکټونو ناظران وای چې د کمیسیون له لوري یو اشاریا اته میلیونه او درې څلوېښت زره اعلان شوي بایومټریکي معتبر معلومات د دوی لپاره د منلو نه دي او په دې تړاو وضاحت غواړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درملو کمپنۍ له لوري دوی ته د رسیدلو بایومټریکي معلوماتو په تړاو وضاحت ورکړ د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمعې په ورځ درملو کمپنۍ دوی سره یو اشارې نهه میلیونه او نهه زره بایومټریکي معلومات شریک کړي چې یو میلیونه او اته لک او درې څلوېښت زره معتبر او پاتې نور یې معتبر نه دي کمیسیون وایي چې دوی د دغو معلوماتو د تحلیل او تجزیې په تړاو کار پیل کړی دی نه وی زره او درس او دری درش بایومټریکي معلومات لرل چې هغه نه اتل لس لک او دری څلو زره یو سل یو معتبر دی او متباقی نور غیر معتبر دی چې څو اتیا زره کیږي نو دغه دومره بایومټریکي اطلاعات باطل شوي دي او متباقی نور ټول معتبر دی 
د ټاکنو خپل واک کمیسیون پر دغه ارقامو ناظر انتخاباتي ټیمونه ملاحظات لري د عبدالله عبدالله په مشهی د ثبات او همګری ټیم وای چې د کمیسیون له لوري تر یو میلیون او اته سوه زره زیات اعلان شوي په میټریک کې معلومات د دوی لپاره د منلو نه دي خو د ولسمشر غني په مشهی دولت ساز ټیم بیا ټینګار کوي چې کمیسیون د خپل کارونه ژر پای ته ورسوي او له مخ کې په مشخص شوي تاریخ د ابتدایي نتایج اعلان کړي چطور ممکن است که این رقم شما در سقف رای شامل میکنین و یک اشار 84 میلیون اعلان میکنین؟ این به صورت قطع قابل قبول برای ما نیسته؟ در افغانستان در خلق و تینگار او غوکتن داده است در دوام تقویم چه دوی بال زن نه بل تقویم تا مراجعه و کرلا و در تقویم جور که در باید تطبیق سی په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د بیا شمیرنې بهیر پیل لپاره ټول چمتووالی نیول شوی او ډېر ژر به دغه بهیر پیل شي تمام آمادگی ها به ارتباط بازشماری گرفته شده امروز ما تصمیم به ارتباط بازشماری ها میگیریم و فردا یا پس فردا تمام لوازم که برای بازشماری کیو آر کود ریدر ها و کمپیوتر ها د حضور داشت ناظرین د ټاکنو خپلوا کمیسیون یو ځل بیا وویل چې په انتخاباتو کې د دوی نږدې 1500 اس ډي کارتونه او یو سلو نه نوې د بایومټریک دستګاوې ورکې شوې دي په یو تازه درجه بندۍ کې افغانستان شپږم هغه هېواد چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ملیونو پوښتنه نه کیږي د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه د خبریالانو پر وړاندې د جرم د معافیت پر ضد مبارزه نړیوالې ورځې په مناسبت وایي افغانستان شپږم هغه هېواد چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له عاملینو پوښتنه نه کیږي په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان وایي په دې وروستۍ کې د امنیتي ننګونو له امله ژوند له خطر سره مخ دی او پر حکومت نیوکه کوي چې د دوی امنیت ته هیڅ پام نه کوي بهرنی خبرونه به تر لګزان روست وړاندې شي ته موږ سره اوسئ بیا هم خراغلاس د روسې برنو چارو وزیر دایش ډله د امریکا لخوا کرل شوی تخم بللی دی سرګی لارو فویلی چې دوی تر اوسه هم د دې ډلې د مشر ابوبکر بغدادی د وژل کېدو خبر نشي تاییدولی هغه له روسیا څلېرویشت تلویزیون سره په یوه تازه مرکه کې ویلې چې د دایش ډلې راټوکېدو ته په خپله امریکا زمینه مساعده کړې ځکه ډېر غړي هغه افراطیان دي چې امریکا پر عراق له غیر قانوني یرغل او د دغه هېواد د دولت له ړنګولو وروسته نیولي و خو بېرته یې خوشې کړل لارو فای دوی تر اوسه د دې ډلې د مشر او مرستیال د وژل کېدو د تایید لپاره کافي شواهد نه لري او که دا کار شوی هم وي نو امریکا په دې توګه یوازې خپل کرلی تخم ری بلی دی تر دې وړاندې د سوریې ولسمشر بشار اسد هم د دایش ډلې د مشر د برخلیک په اړه بې خبري ښودلې وه او ویلي وه چې امریکا په خپله د داسې ډلو په ایجادولو او لمنځه وړو کې لاس لري د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د دغه هېواد صدر اعظم عمران خان ته د استعفا لپاره دوه ورځې ضرب العجل وټاکه فضل الرحمن اسلام آباد کې خپلو زرګونو پلویانو ته په خبرو کې عمران خان ته د پاکستان د ګرباچوف خطاب کړی هغه یې په خیانت تورن کړی او ویلي دي چې که په خپله استعفا ونه کړي دوی به یې په زور ګوښه کېدو ته اړ باسي د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر د پوځي مداخلې احتمال ته په اشارې سره ویلي چې د دوی واکمن حکومت پرته له نورو بنسټونو سره ټکر نه غواړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ بیا د اساسي قانون او له دیموکراتیکو لارو د ټاکل شوي حکومت د دفاع ژمنه کړې ده د اپوزیسیون ټولو ګوندونو له فضل رحمان سره د حکومت پر خلاف لرون کې ملاتړ اعلان کړی دی د امریکا او چین اقتصادي جګړې ټوله سیمه او نړۍ له زیانونو سره مخ کړې ده د آسیان سازمان د غړو هېوادونو مشرانو د دې جګړې له زیانونو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره د لارې چارې په لټون ټینګار کړی دی د سویل ختیځې آسیا هېوادونو مشران د ټایلند پلازمینه کې راټول شوي دي د دغه سازمان د سوداګرۍ د شورا رئیس په دې غونډه کې ویلي چې دوی د نړۍ په کچه اقتصادي سوله غواړي چین له دغو هېوادونو غواړي چې د آزادې سوداګرۍ لپاره د بې جنګ لخوا د وړاندې شوې طرحې ملاتړ وکړي خو د آسیان مشرانو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې
او رسته خبر داشت که ترکیه و روسیه زوکنو لکری هوکر سراسام دستوری شمال خاتیس که گرد گزمه پایل کری. دا گزمه دی دل پارکی گیچه دی ترکیه سر حدیثی می دکورد ملیشو لحضور خواندیشی. آن قرار داغ ملیشی زن تا خطر گنی. دو بال خبر لامخه دستوری حکومت ل ایران سر دبرخنا دی وستر پروژه هوکر لاسلی کرد. تهران با دی هوکر لامخه دستوری کورانی جگر که دبرخنا تخریب شوی شبکه ل سر رقابی. گران لیدون کو دلی ساعت خبرون پای تا ورس دلمالتی آمو منانا تربیه مو علامه شد.